حضرات محترم علمی ادبی مذہبی حوالے سے حضرت علامہ مولانا مفتی عبد القادری صاحب قبلہ سے آپ نے خطاب سماعت کیا محول جو ہے میں دیکھ رہا ہوں دیرے دیرے جو ہے عجیب سا یہاں کا ہو گیا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ابھی تو میں نے خطیب باقی ہیں جب آپ حضرت کی تقریب نہیں سنیں گے تو آپ کیا سنیں گے کچھ نہیں سنیں گے آپ کیا جلسہ سنتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک ہندوستان کا بہترین لے جا رضی اسماعیلی صاحب قبلہ تشریف سکتے ہیں شہباز رضا نوری صاحب قبلہ بہت اچھا پڑھے اور آپ نے بہت اچھا سنا میں چاہتا ہوں کہ آپ وہی سے یہی سے وہی رنگ بنا دے سننے اور سنانے کا محول پیدا کر دے تاکہ میں مہمان شائر کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے ہاتھ کو اٹھا کر کے بتائیے اور میں نعرہ لگاتا ہوں دیرے سے آپ نعرے کا جواب دیں نعرہ تقبیل نعرہ رسالہ بس اتنے ہی بولیے گا اچھا بول رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے لیکن ذرا اور بیدار ہو کر کے بولیں گے تو مزہ آئے گا مسلکِ آلہ حضرت میں سارے لوگ کہہ رہا ہوں ایک گاؤں میں جو ہے ایک گاؤں میں ایک بابا جی پہنچے تو لوگوں نے گاؤں والے جو ہے ان کو چرہانا شروع کر دیئے تو بابا جی کہتے ہیں کہ گاؤں والو میں اللہ کا نیک بندہ ہوں مجھے مر چڑھاؤ اگر بد دعا کر دوں گا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن گاؤں والے تو اب یہ وقوف کسی ان کے لوگ تھے نہیں مانے چڑھائے پڑے ہیں چڑھائے پڑے ہیں تھوڑے ہی دیر بعد کیا ہوتا ہے لوگوں کو دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے سارے گاؤں والے جو ہیں بابا جی کے قدم پکڑ کر کے گر جاتے ہیں کہتے ہیں حضور بے شک آپ اللہ کے نیک ولی ہیں بندے ہیں آپ ولی ہیں اللہ کے ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی مستاقی ہو گئی خدارہ ہم لوگوں کو معاف کر دیجئے اب جو ہے بابا جی کو چڑھا گسہ اپنے پاؤں سے جوتا نکال کر سب کے سروں پر مارنا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں بے وقوفوں لائٹ کٹ گئی ہے مجھے خدے نہیں نہیں رہا سمجھ رہے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے مسکرانے کے لیے اس طریقے کا کام کر لینا چاہیے مرزا شہر مرزا پور میں ایک محلہ ہے نئی بستی نام ہے اس کا تو وہاں ایک کلو نام کا لڑکا رہتا تھا کبھی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا تو وہاں کا جو امام صاحب تھے وہاں کے جو امام صاحب تھے روزانہ تاکیت کرتے بیٹا کلو نماز پڑھنے آیا کرو تو کہتے ہیں آپ نماز پڑھئے مجھے کچھ آتا ہوا تھا نہیں ہم نہیں آئیں گے امام صاحب روزانہ تاکیت کرتے لیکن وہ کبھی نہیں آتا تو ایک مرتبہ امام صاحب نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا محلے والوں کو کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جا کے کلو کو کہہ دو کہ اگر آج آج سے وہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کو نئی بستی سے نکال دیا جائے گا اب لوگوں نے جا جا کے یہ بات کہی کلو تک یہ پیغام پہنچایا ہے امام صاحب کا تو کلو جو ہے مجبور ہو گیا سوچا یا نئی بستی یہی پیدا ہوا پلا بڑھا یا چھوڑ کر کے نئی بستی کو اپنے محلے کو اپنے شہر کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا چلو اس سے محلہ چھوڑنے سے اچھا ہے کہ نماز ہی پڑھ لیتے ہیں صوبہ کا ٹائم فجر میں پچاس بلٹی سے نہایا اور پہلی مرتبہ اپنے جسم پر نیا کپڑا پہنا اور پہن کر کے پہنچا مسجد میں اتفاق سے مسجد میں کوئی تھا نہیں امام صاحب سنت پڑھ رہے تھے سنت سے فارغ ہوئے امام صاحب تو کلو کہتا ہے امام صاحب آپ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مجھے بلا لیے لیکن مجھے کچھ آتا وطا ہے نہیں نیت وطا یہ نیت کیسے کیا جاتا ہے اب امام صاحب اتنا جلدی میں کلو کو نیت بتاتے کیسے تو امام صاحب کہتے ہیں بیٹا کلو ایسا ہے کہ مجھے کہیں اور جانا ہے تم کو جیسے نیت آتا ہے ویسے ہی کر لو تو کلو نے سوچا یا امام صاحب نے کہا ہے کہ جیسے نیت کرنا ہے ویسے ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے ہم نیت کرتے تو اب کلو کا نیت سنیے کلو نیت بانتا ہے نیت کرتا ہوں میں زبردستی سے نہ کرو تو نکالا جاؤں نئی بستی سے مو میرا پتا نہیں دکھر اللہ ہو اکبر اب جو ہے نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے بغل میں اب اس نے سوچا یار نیت تو میں کر لیا اب اس کے آگے کرنا کیا ہے امام صاحب کے بغل میں کھڑا تھا ایک مرتبہ کلو نے ایسے کیا اس کا مطلب تھا کہ امام صاحب کچھ بتائیے تو دو تین مرتبہ کلو نے امام صاحب کو ایسے کیا تو امام صاحب نیت کور کے تو کچھ بتاتے نہیں جب دو تین بار کلو نے ایسے کیا تو ایک مرتبہ امام صاحب نے بھی ایسے کر لیا تو اب کلو کے دماغ میں یہ بات آئی کہ لگتا ہے کہ اب یہی کرنا ہے سمجھ رہے ہیں تو اب جو ہے سوچا کہ یار امام صاحب روز نماز پڑھتے ہیں کیوں نہ ہم 
अच्छे से कर लेते हैं आज हम पहली मरतबा अब पीछे मुड़ करके अच्छे से दे दिया समझ गए इस तरीके का माहौल नहीं है माशा पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं मैं चाहता हूँ की एक रंग पैदा कर दे आप ताकि मैं शायर सुनत बुलबुले बाजे मदीना अंदलीबे गुलशन रजी इस्माइल बनारसी को माइक के हवाले करूँ बस एक नाक का शेर आप सुने मुझसे इसके बाद फौरन माइक पर मैं शहकार रजी साहब को माइक पर आने के लिए जहमत दे रहा हूँ शायर कहता है शाहों से हमको अफलो आला बना दिया भाई जान हेलो ऑपरेटर साहब ऑपरेटर साहब आप लग रहा है कि इंतकाल कर गए एकदम कदमी चौक के तरह जो है आप यहाँ बैठे हुए हैं माइक में मैं बोल रहा हूँ तो जब आप नहीं सुन रहे अल्लाह अगर कहीं और से बुलाना होता तो क्या होता आवाज थोड़ा तेज करके रखिए आप आवाज बढ़ाइए कि शाहों से हमको हमको बना बना दिया रब ने हमें हुजूर का मंगा बना दिया जरा दिल से बोल दे सुबह अल्लाह जरा ये मोहल्ले वाले बोले सुबह अल्लाह और बेदा लोग कह दे यार रसुल्लाह के शाहों से हमको अफजलो आला बना दिया रब ने हमें हुजूर का मंगा बना दिया और पैदा जहाँ पे होना था मेरे रसूल को रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया पैदा जहाँ पे होना था मेरे रसूल को रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया रात मोहतरम मैं देख रहा हूँ कि आप थक चुके हैं एक मरतबा दिल से हाथ को उठा के कहिए या हुसैन और मैं कलेजा पेश कर रहा हूँ आप कलेजी पेश कीजिए लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए जरा दिल लगी के साथ बोलिए या हुसैन नहीं नहीं या हुसैन का नाम है नारा और इतने आहिस्ते से मिया आप जो है आप अभी मुहर्रम आने वाला है ना आप नारा लगाएंगे हुसैनी किस तरीके का नारा लगाते हैं और गढ़वा में खास करके ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आप बोल सकते हैं बस बस थोड़ी सी जो है मेहनत कीजिए आप थोड़ा मेहनत कीजिए इन मजा आएगा दोनों हाथ को उठा के बोलिए या हुसैन और फिर से या हुसैन एक शेर सुने शेर भाई कोई बतलाएगा कैसे के क्या क्या बोल सकता है अलीगर मारते ठोकर का मुर्दा बोल सकता है कोई बतलाएगा कैसे कि क्या क्या बोल सकता है अलीगर मारते ठोकर तो मुर्दा बोल सकता है और अभी हो जाएगा साबित कि पानी किसका हिस्सा है अगर अब्बास दे दे हुक्म दरिया बोल सकता है अभी हो जाएगा साबित कि पानी किसका हिस्सा है अगर अब्बास दे दे हुक्म दरिया बोल सकता है अगर अब्बास दे दे हुक्म दरिया बोल सकता है तो दरे अब्बास से खाली कोई बलता नहीं अब तक ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है आइए मेहमान शायद को माइक के हवाले करने जा रहा हूँ उनका इस्तेमाल जोरदार नारे से कीजिए अपने हाथ को उठाइए और नारा लगाइए